Всем привет! Hello everyone! Today we will have a new topic. A little bit changed idea, but I think you will like it too. Let's leave grammar for a little bit later. На сьогодні в мене у вас дуже цікава тема, я її трошечки змінила, вирішила змінити, а про граматику ми ще з вами це стигнемо поговорити. So now I will share my screen. Я зараз поділюсь своїм screen, тим екраном. So, probably you have seen already this picture before on my screen. Я думаю, ви вже бачили це на моєму екрані, багато разів, коли ми проходили. I was rolling and you saw it, I'm sure, about this. And the most funny during this video, somebody is editing. Okay. Hello. Let's try. Okay. No, no one is here. Hello, are you here? With Tut? I don't know. Okay, uh, let's go on. Um, my online class is like this. So we have a kitten and we have a box. Of nas ye kushinya, if nas ye korobka. where is my Assistant is an arrow. So the first one. Давайте перше. А в нас кошеня в коробці. Це буде in. Як буде коробка, буде box. The kitten or the cat in the box. No? Кошеня в нас на коробці. The cat is on the box. On. In. Це всередині. On. Це зверху. Наступне. Under. The cat is under the box. Under. Кошеня спереду коробки. In front of the box. In front of the box. The cat is in front of the box. Do you see a tree in front of you? Побачите дерево перед вами? In front of, behind. The cat is behind the box. Kit za koropku, behind. I cannot see behind myself. I don't have eyes. Я не можу бачити за собою, да, що в мене там відбувається. Бо в мене немає очей. Next to. Next to. Це поруч. Next to. The cat is next to box. Above. The cat is above. Оце от слово above дуже часто можна побачити в переписках, в емейлах, наприклад, говорить. Um, above I mentioned you some information. Тобто зверху я вам привів якусь інформацію, да? я вам там зазначив якусь інформацію. Above the text, тобто в переписці зверху, да? above. Ми так не говоримо українською, да? але от в англійській мові це дуже використовується. Як above, так само, як і below. Below I'm following my information. Тобто знизу я вам предоставляю свою інформацію. Below – це знизу, або below I attach files. Знизу я додаю якісь файли. Ну, тут в нас кіт below the box. Але запам'ятовуємо, що above and below, да, оці от два слова, вони дуже добре використовуються з приводу тексту. Between. Between. The cat is between the boxes. Да? Кіт між двома коробками. Between. On the left. On the left. Зліва. On the left. And on the right. Справа. Да? 
Так, зліва і справа. On the left and the right. Да? А це в нас може бути together. Тут вона не підписала, але я сама вам роблю. Together. Да? Давайте я підпишу. Together. Це буде в нас разом. Together. Together. Разом. Так, переходимо далі. Давайте повторимо. Ще раз повторимо, окей? Перед тим, як вже переходити, щоб ми не забувся. Окей? Так. So, we have in, в, он, на, under, під, in front of, перед, behind, за, next to, поруч, above, над, below, під. Тобто below and under, в принципі, вони мають однакове значення, але на контексті вони будуть використовуватися в різних моментах. Да? Under – це можна сказати, що якась річ під якоюсь речю, да? там under the table, my apple is under the table, моє яблуко під столом, да? або the kids is under the table, да? або дитина під столом. А uh, below uh, – це більш про текст, можна сказати. Uh, можна також сказати below про, те, про температуру. Below the zero. Да? Uh, про те, що ми не скажемо under the zero, да? під нулем. Ми скажемо below the zero. Uh, нижче, нижче нуля. Да? Можна сказати, це перекласти також як нижче. Окей. Okay. Between – це посередині, on the left – це зліва, on the right – це справа, and together – це разом. Okay. Далі я вам запропоную завдання, яке ми сьогодні розглянемо на уроці, і ми їх разом зробимо. Вам треба обрати тут вірне... Вірне, давайте я його так спущу. Іт, I'm sorry. Воно кудись в мене подівалося. Вірне. Куди воно в мене подівалося? Yeah, it's not like that. Mm-hmm. I can't go back to the other side. Now, it's a yes for sure. So, we're supposed to react to my super stupidity of my word is called format. Давайте так спробуємо. Ой. Mm. <laughs> I'm so sorry. Вибачте. Um. Um, так. У мене тут просто... Я не знаю, чого воно якось в мене скакануло так. Um. І чого воно мене далі скаче? Всі слова, давайте я прочитаю. От, owl, да? це буде дерево, сова, tree, дерево, worm, черв'як, apple, яблуко, ring, кільце, box, коробка, ми вже знаємо, да? umbrella, парасоля, flowers, це квіт, vase, це ваза, boy, це хлопчик, and book, це книга, and desk – це парта. Так, я це скопіюю, і я це видалю. І чогось в мене видалося воно разом із, із картинкою. І все разом видаляється з картинкою. Хто мені пояснить, що тут відбувається? Окей, давайте так. Тоді номер один у нас – the owl is… 
І тут в нас є пропозиція. In, on, or under. В, на, о, under, під, the tree. Да? Тобто ми беремо, де з нас знаходиться сова. Number two. The worm. The worm is в нас де? In, on, under, the apple. Де з нас знаходиться черв'як? І е, місце знаходження – це яблуко. The ring, каблучка, is in, on, under, і коробка. The box. They are, вони, in, on, under, the umbrella. Місце знаходження – парасоля. The flowers, квіти, are in, on, under, the vase. Місце знаходження – база. The boy, хлопчик, is on, in, on, under. І місце знаходження – дерево. Де він там на малюнку знаходиться з деревом разом. І the seventh one, the, the book is, хоч і чесно, здалеку це схоже, як, як якась, я не знаю, скажіть мені, якийсь келех або щось таке з морозовим схоже, серйозно, воно мені нічого схоже на морозово. The book is, де знаходиться в нас книга? In, on, under, і the desk, парта. Окей, сьогодні ми розберемо це домашнє завдання і поговоримо про місце знаходження цих речей. Всім до зустрічі, see everyone in the evening. And have a good day. Bye.